follow with all my heart, with all my soul. I will sing to you. I will praise His name and thank you so. He has given me. I will praise the Lord with all my heart, with all my soul. I will praise His name. I will sing to Him. I thank you so. He has given me. He has given me. Praise the Lord with all my heart, with all my soul. I will praise His name. I will thank you so. He's given me. I will praise the Lord with all my heart, with all my soul. I will praise His name. I will sing to Him. I thank You so. He has given me. He has given me. He has given me. He has given me. He has given. He has given me. 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 He has given me.
del gol de Henry Israel. As it falls down, you can receive your victory. As it falls down, you are being healed in the name of Jesus. As it falls down, you are being transformed in the name of Jesus. The healing rain is falling. Come on, just believe, believe, believe in the name of Jesus. The healing rain is coming down. It's falling down to life. It's falling down to your business. We bless you, Jesus.
atakapata kuona baraka ambazo Bwana amekuandalia uendelea kuwashangaza Bwana wa majeshi when you speak other speakers becomes a noise maker God when you speak you silence every speaker in the mighty name of Jesus God when you speak other speakers become the noise maker my God we thank you Jesus
in the mighty name of Jesus. The devil is a liar. We tremble on the devil today. We tremble on the devil today. We tremble on the devil today. The devil of sickness. The devil of maturity. The devil of Illuminati. We call it fire. 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 In the name of Jesus. Receive victory. In the mighty name of Jesus. We thank you because you are in this place, God. Love you and we praise your name. Thank you because of the praise and worship. Thank you because of the instrumental God. Thank you for those who are preparing to forge the future as Jehovah God. Yes. Thank you because of our old viewers, wherever they are, see God. We bless them in the mighty name of Jehovah Father. As they prepare to listen the word of God, lift them once more again. It is in the name of Jesus, our Father. We praise as we believe. Come on, somebody celebrate the name of Jehovah. Come on, celebrate, celebrate. Give a mighty clap to Jesus. Hallelujah. Amen. Karibu, karibu. of the living. Amen. Kwa hivyo karibisha mwenzako, karibisha mwenzako. Mwambie nimefurahi kukuona kwa nyumba ya Bwana. Daudi aliimba akasema analifurahia nilipoingia nyumbani mwa. Kwa sababu nyumbani mwa Bwana kuna urejesho na kuna amani na kuna uponyaji. Amen. Nafikiri kuna viti zingine kule nyuma. Karibia, karibia. Tafadhali ukiwa mdogo ukiona mama acha mama kae chini ni baraka pia tunapokea, si ndio? Karibu, karibu, karibu wale wamesimama tukaribie. Nataka tukae chini tuache commotion Tuko salama sasa Bwana Yesu Kristo asifiwe tena Tupuki, tupungiane hewani Kiswahili kidogo sio mdomo yangu. Let us wave to each other. Give your neighbor high five. Give your neighbor high five. Amen. As we bless the name of the Lord. Amen. Kwa majina naitua Christabel. Mimi ni mama. Kwa na mtoto. Mke wa mtu. Wa mme mmoja. Na na shukuru mwenyezi mungu. Kwa uhai kwa umbali ambao umetufikisha sio kwa nguvu zetu bali ni kwa neema yake na siku ya leo nashukuru Mungu maana tumefika wengi na nimedhibitisha kwamba kweli watu wako na kiu ya neno na watu wanatamani Mungu awaguze wa na Mungu awainue wa maana hakuna yule ambaye hana shida hakuna yule ambaye hana jambo ambalo linamsukuma kwa ukuta si ndio lakini tukitambua ya kwamba yeye ndiye kuna suluhisho tunamkimbilia ndio akizuru wengine na sisia pia asitupite amen kwa hivyo karibu sana kwa ibada yetu ya siku ya leo ninashukuru kuwaona na ninasema ni asante
kwa Mwenyezi Mungu kwa kuleta kondoo zake kwa mlima wake maana ataandaa karamu kwa mlima wake na ile pazia yenye ilikuwa imekufunika Mwenyezi Mungu ni wa sana anaiondoa na unapata faraja na anakuinua amen kwa hivyo matangazo ya wiki hii siku ya Wednesday tuko na ibada na hiyo siku ya Wednesday tunafaa kujitayarisha kwa kufunga na kuomba kabla tukuje kwa ibada ya jioni na sio lazima ufunge Wednesday peke yake unaweza anza hata leo unaweza anza hata kesho vile neema itakuwezesha maana ni kuwa neema sio nguvu zetu na roho wake ukikubali roho yako akusaidie atakusaidia na utaweza kufunga maana kufunga inakusaidia ni highway nani ashaipita barabara ya thika highway ni kama hiyo thika highway inakusaidia hivyo yenye ukipita unapita na speed sijawahi ona highway yenye gari haipiti na speed unakuwa na speed kama eagle si tunajua eagle inakuanga na speed hivyo ndo unakuwa na kila vizuizi haziwezi kukuzuia hakuna chenye itakufungia kwa njia zako kufunga na kuomba sio ati unanyimwa kitu ama unasumbuliwa by the way hata Mungu anaona umejinyima sababu mwili inataka chakula si ndio Mungu mwenyewe anaona na akiona e eh, huu ni mtoto wangu amejifunga hakuli mbona asikubariki asikubariki na vutu zile zenye hata ulisahau unafaa kupewa ile maone nyu kuna tamani upewe ukakaa ukasema eh hey, hii pengine haizi tendeka ukaanza kuedit ukaanza kutoa toa ukaanza kusema eh hey, familia yangu ni ya maskini hii pesa siwezi pata hii nyumba siwezi jenga hii gari siwezi kuwa nayo hii neema siwezi pata hizo zenye ulisahau ukifunga na kuomba Mungu anakuinua Mungu anakurejesha njia ingine yenye hata hakuna mwanadamu mwenye anaweza kufikiri. Kwa hivyo ninawaomba kama sisi wote tunatamani kupata baraka. Ufalme wa Mungu sio kuongea tu bure. Biblia yangu inasema it is not a matter of mere talk. Ama aimless talks. Ama malicious talks. Malicious talks ama aimless talks ama mere talks ni kuongea tu. Nimeokoka na mpenda Bwana. Lakini nini nadhibitisha umeokoka? Sio lazima utuambie umeokoka, si ndio? Mienendo yako vile unafuata kanuni za Mungu, maana hata Biblia inasema ni kwa kufunga na kuomba. Yule mtoto ambaye liletwa kwa watumishi wa Yesu na mama yake alikuwa na mapepo. Na aliku, hizo mapepo zilikuwa zinamfanya hata anaingia kwa maji moto, hata anaweza kujichoma. Watumishi wa Mungu wakajaribu ku kumuombea mitume wa Yesu wakajaribu kumuombea lakini haikutoka ni aibu gani waliona sababu walipokuwa faragani walimuuliza Yesu eh kwa nini tuliaibika hivi mbona tungeweza kutoa hii mapepo na tunatembea na wewe Yesu wakawambia aina hii inatolewa kwa kufunga na kuo kuomba kwa hivyo shida zote zenye tunapitia mingi zao ni kufunga na kuomba Usijali mtu atakwambia umekonda aje. Usijali mtu atakwambia naona mifupa. Hauna nguvu. Heri ndani inone. Na nje iko. Na Mungu anatawala ndani yako. Amen. Kuna wimbo huu anapenda. Sijui kama mcheza keyboard atanipigia sisi wote tuimbe at least itupatie nguvu. Amen. Nicheze nafsi yangu. Ukifungua moyo wako, Yesu anaingia ndani ya nafsi yako. Anakufanya kiumbe kingine kipya kwa kufunga na kuomba, kwa kusoma matendo yake kila wakati. Katika kikundi yenye haitakusaidia na chochote. Hizo ndo vitu zenye tunafaa ku avoid. Usikae kwa vikundi za nyazitu azita kupatia kitu kwa maisha yako kaa na mtu mwenye ukienda kwa nyumba ukikaa ukifikiria huyu dada niniambia nini inanisaidia ama inisaidii na Mungu atakupatia watu wenye watakusaidia hata kiroho 
watu wenye watakufanya ujue makusudi yake hata juu ya maisha yako
mheshimiwa tuna like page ya hii kanisa ndio tuendelee kupanuka amen barikiwe sana na Mungu awajaze amen karibu Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu amenishangaza. Haleluya. Amenishangaza. Najua jana sikujua kama nitaweza kufika siku ya leo. Is the Lord. Nilipoenda kulala sikujua kama nitafika leo. I just felt sick. Nilijihisi mgonjwa nikalala hata sikumbuki kama nilikula sapa labda nimuulize mme wangu anikumbushe kama nilikula ama sikukula Bwana Yesu asifiwe wote wale waliongea na mimi usiku i think nilikuwa naongea nikiwa ndani ya blangeti sikujua kama leo nitaamuka yani mtu alikuwa akiniongelesha naona ni kama ananisumbua nilikuwa nasikia vibaya ndani ya mwili na nikauliza Mungu nitaweza kweli wakati ambapo niliona ninashindwa kabisa nikapigia pasta mmoja simu rafiki yangu wa karibu nikamwambia mtumishi niko vibaya kaniambia hapana usiseme hivyo nikamwambia sijui kama kesho unaweza kaniambia sitakuja kwa sababu hata mimi mahali niko nimeandaliwa ibada mbili kwa hivyo usijaribu kuniambia hautaweza maana ninajua kile kitu ambacho Mungu ameandaa kesho ndio shetani anajaribu kupinga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli hatujawahi kuwa na ibada ya watu vile tuko hivi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio nimekuja kuamini ya kwamba Mungu alikuwa ameniandalia mambo makubwa. Na ndio maana shetani alikuwa anajaribu kabisa kupinga. Haleluya. Asubuhi mme wangu akaniambia nimekupashia maji ya kuoga kamwambia nitaweza kweli Ndiyo nikashukuru maana alinipashia maji lakini kashindwa nitatoboa kweli akaniambia inuka tu akatoka akaenda yeye akaoga akarudi akaniambia nimekuwekea kwa bafu nikamwambia nitaweza kweli akaniambia inuka tu kwa sababu Mungu ako na wewe kamwambia asante mume wangu kwa hivyo nikainuka nikaenda nikajitayarisha tena bado nika ka bado nangojea kuona kama mwili utakuwa na nguvu akakuja akaniambia amuka kuna watu wameanza kuingia kanisani ilibidi niinuke Bwana Yesu asifiwe but now vile ninasikia sijihisi mgonjwa mimi kabisa Bwana Yesu asifiwe sihisi ndani yangu hata natamani kusikia vile nilikuwa nasikia sioni kabisa sioni kama kuna kitu hata ilikuwa inanisumbua na pia sisikini kama sijui kama nilikula ama sikula kwa sababu sisikii pia nja Bwana Yesu asifiwe kwa hivyo niko hapa kushuhudia kwamba God is faithful na ako na mpango mwema kwa ajili yako haleluya Bwana Yesu asifiwe nilikuwa na tafakari kidogo wakati dadangu alikuwa anatoa matangazo ya wiki hii nikaona kuna mambo makubwa yale ambayo tuko nayo Ijapo kuwa shetani anajaribu kupigana lakini nashukuru Mungu anapopigana I am already equipped amen tayari nilikuwa nishaambiwa ya kwamba the vision of this church it is not my church it is God's church is very great ni kubwa sana na nikatayarishwa nikaambiwa kwamba pia changamoto ni mi, ni mingi kwa hivyo I am ready Bwana Yesu asifiwe Sijui kama wewe uko tayari lakini mimi niko tayari kwa sababu najua maono yale ambayo Bwana amenibebesha ni makubwa. Na pia changamoto pia zile ambazo ziko upande ule mwingine wa ile ufalme ambao tunapigana nao pia ni mingi. Kwa hivyo lazima hata sisi pia tujitie nini nguvu. Vile dada yangu ametuambia hapa ya kwamba kwa kufunga na kwamba kuna mengine hatutaweza hivyo. Amen. Kuna mengine hatutakuwa tunakabiliana nayo hivyo. Vile yani tunasema ya kwamba twende kwa mama tuombe. Hapana, mengine hatutaenda kwa mama tuombe. Mengine yatabidi ya kwamba hata huyo mama tumtangazia kwamba mamu leo hatukuli sisi wote. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa tunatangaza tunasema kwamba hatukuli. You know I many remind 
the, the case of Esther and Mordecai. Esther akasema kama ni mbaya ni mba na wacheni ni wambia wapendwa. It is not a joke. Ama sio kesi ya Esther na Mordecai peke yake. Wakati mwingine huwa inafika mambo mengine itabidi kama kanisa tujifunze. Tujifunze ya kwamba hili sio la kutafuta hata waombaji. Praise the Lord. Na shukuru Mwenyezi Mungu maana amenipitisha katika klasi ya kujua matendo ya Mungu. Ya kwamba watu wanakimbia na sina haya kusema. Sina haya. I am not afraid. Kusema ya kwamba watu waache kukimbia kwa waombaji. It is a time for you to stop. Bwana Yesu asifiwe. Kukimbia kimbia kwa kila nyumba. Kimbia kwa moja na ukae mahali pale. Ngojea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nikawa na najiangalia ndani ya maisha yangu vile watu wana wanakimbia. I felt very sorry. Mtu wako kwa hii nyumba aoshwe mikono kwa ajili ya baraka. Anakimbia kwa hii nyumba kwa siku tu moja one Sunday. Anakimbia kwa hii nyumba eti nyota iyoshwe. Kwa hii nyumba ingine miguu iyoshwe siku tu moja. Na ningeona huyo mtu hata kwa runinga na uzuri ya kwamba tuko na runinga watumishi wa Mungu wako na runinga. Kwa hivyo unaona fit anointing unaona mtu kwa hii runinga. Na unakuja kuuliza na Christabel si huyo mama alikuwa kwa chachi yetu. Na si leo leo ni imekuwa Sunday. Amekuwa kwetu akioshwa miguu. Amekimbia kwa kina rafiki yangu mwingine aoshwe mikono. Ameenda kuingine sijui kama ataoga mpaka mwili yote iishe. It is a high time that we are going to stop that. Kama Mungu amekutuma kuungana na mtumishi enda pale na umushikilie because huyo mtu hata hana sehemu si ni ukweli maana ako huku ako huku ako huku wakati Mungu atakubariki utajua alikubariki ukiwa wapi ndio maana baraka zinachelewa Bwana Yesu asifiwe nimeona watu wakitumainia Mungu mahali mahali ambapo hata si kuiona kitu I've seen God trusting God. I've seen people trusting God there. Na Mungu akakaa akiwaangalia, akawaangalia mpaka mwenyewe akachoka mpaka akashuka. Bwana Yesu asifiwe. Maana huyo mtu hayuko moved hata na situation. Praise the Lord. Those who wait upon the Lord. Their strength will be renewed. Praise the Lord. Mimi nilikuwa napigiwa simu na watu wengi kusema ni nini bado unangoja nawaambia nangoja Mungu nangoja Mungu nangoja Mungu and i believe that i testified to you ya kwamba mwaka uliopita kama kuna mwaka nilishika pesa ni mwaka uliopita Bwana Yesu asifiwe na ndio mwaka ambao wengi walikuwa wananiambia unangoja ninawaambia i'm waiting upon God na mpaka vile Mungu alinibariki ndio nikaimisika nikasema sasa i can now do what i can now move si kumove nikiwa maskini nilimove nikiwa Mungu amenipatia kile niko nacho Bwana Yesu asifiwe nakumbuka tukiwa kwa launching yangu with my sister tulikuwa tuna dance ya ukweli yani una dance unaona tu baasha inakuja na unazidi tu kucheza yani unaona kweli alikuwa anachukua hivi akiweka kwa mfuko na mimi unachungulia kidogo na hizo ni maelfu tu zimeanguka na ninacheza i never moved from one place a poor person Bwana Yesu asifiwe. Nilisonga ikiwa kweli nimeimisika kwamba God have blessed me from this place. Now I am breaking my camp. Na nisonge niende kwingine. Bwana Yesu atukuzwe. It is a high time. Usikubali ku break camp kama Mungu hajakuambia. Na usifuate kwa sababu mtu amekuambia kuna Mungu hapa. Kuna Mungu hapa. Kuna Mungu hapa. Angalia moyo wako. Nimeona watu wengi wala ambao nimeomba na wao. Many people have been calling me. Mary pray with me. Wengine mpaka napata msukumo. Naambia mume wangu kwamba I need to visit that house. Na ninapoenda naona Mungu akitenda. These are the people, let me tell you. Sijui wao ulisukumwa kwangu kiaje, sielewi. But these are the people that God has given me na nimeona milango yao ikifunguka. Mtu anakuambia Mary si kuunganishwa na wewe na mtu i watched you 
through this media Bwana Yesu asifiwe nilikuona Facebook ama nilikuona YouTube and i felt in my heart ya kwamba nikufikie mwingine anasema nilisikia ya kwamba ndio kuna wa, ni wakati wa corona lakini lazima nisalimie Mary kwa mkono sijui vile atanichukulia lakini lazima nitamsalimia na aliponisalimia she received praise the lord na mwingine akaniambia ya kwamba wakati ambapo nilikuona moyo wangu uliniambia this is the solution of your life Bwana Yesu asifiwe. Nilipomfikia, now they are very happy. Praise the Lord. Sijui wewe kunifikia, umenifikia namna gani. Umesikia msukumo wa Roho Mtakatifu ama we umekuja kupokea miujiza? Bwana Yesu asifiwe. Na kama umekuja kupokea miujiza pokea. But I'm praying. Ninakuombea ya kwamba wacha iwe, ya kwamba it is the will of God sio tu matamanio yako maana umesikia wengi wakishuhudia vile Mungu amewatendea let it be the will of god to connect me and you praise the lord kwa sababu how that category the first category of people have told you milango yao imefunguka hata ninaweza waambia kwamba give me 100000 na wanaweza toa praise the lord kwa hivyo omba iwe ni mapenzi ya Mungu wewe kukutana na mimi maana kama ni mapenzi ya Mungu I know the anointing I have. Praise the Lord. It will open doors for you. And if it's not the will of God, may God make it to be his will. Praise the Lord. Wacha Mungu afanye iwe ni mapenzi yake. Hata mimi wakati ambapo nilikuwa ninamdhania, Mungu kana kwamba eh hey, umeniita kweli ama haujaniita. Imenipatia ushuhuda mkubwa sana wa kusema kwamba God has called me for this and i am in for it praise the lord siachili hata nani asimame nimesimama na nikasema kwamba i am in for it praise the lord liwe liwalo mpaka nione watu wa Mungu wamefunguliwa mpaka nione mataifa yanamjua Mungu tunayemtangaza hapa mpaka niona hata watumishi wa Mungu because i saw it in my vision ya kwamba hata watumishi wa Mungu wataungana na sisi kusema ya kwamba Mungu mnayemwabudu is the true god Bwana Yesu asifiwe kwa hivyo usikubali kurudishwa nyuma if you have joined me in this battle because god have called me to fight Bwana Yesu asifiwe Mungu ameniita kupigana mi wasilali vile wanadamu wanalala na nimekuja kutambua kwamba sijaitwa kusherekea. Sijaitwa kufanyia kazi ya Mungu biashara na kupata pesa na kukaa na kukula mali yangu. Nimeitwa kupigana na ufalme wa kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Nimeitwa kupigana na ufalme. Na Mungu aliyeniita yeye ndiye mpiganaji. Mimi ni chombo tu katika mikono yake. Na vile ambavyo niko hapa naambia baba nimekubali. Na Biblia inasema shoka tayari limewekwa kwenye shina la mti. Kukata kila mti ambao haukupandwa na baba yetu. Kukata kila mti ambao hauzai matunda. Praise the Lord. Kabla sijaendelea maana najua sijaanza kuhubiri. It is just an encouragement. Praise the Lord. Nataka pia kuwatangazia na tutafanya matangazo pia kwa media ya kwamba we have a super dinner. Sijui kama kuna mtu amewahi enda dinner. Dinner watu wanaenda kukula. Bwana Yesu asifiwe. Na wanavaa mavazi ya dinner. Bwana Yesu asifiwe. Maana hili ni kanisa kubwa. Hii si kanisa ndogo vile unafikiria. Praise the Lord. So zile vitu zote ambazo tunafanya, tunafanya na level ile ambayo Mungu ametupatia. Mama is preparing a super dinner for you people. Na wote wala ambao wanatusikia, tunaandaa super dinner. Mkuje tuchinje mbuzi. Mkuje tukule kuko. Ona vile watu wanashanga. Yaani hatuwezi chinja mbuzi. <laughs> kwa nini tusichome mbuzi? Si tutachoma. Wewe kuja kwa hiyo dina utaona. Praise the Lord. Kuja kwa super dinner yetu utaona. Tumeandaa mambo makubwa ya watu wakubwa 
kuna baadhi ya watu i think nimewahi share nao kwamba i need a quality church and this is the church god is taking me or is giving me amen kanisa ambalo maskini yako katika maskini yule ambaye yako katika hilo kanisa ni maskini wa roho sio wa mwili praise the lord masikini yule ambaye anatafuta neno la Mungu yani ako na kiu ya neno la Mungu hatuangalii sisi mambo ya mwili praise the lord hilo ndilo kanisa ambalo mama Mary analijenga katika taifa la Kenya masikini aliye katika hilo kanisa ni maskini wa roho sio wa mwili praise the lord sijui kama tunaelewa maskini ya roho kwa hivyo kama ni dina kama ni mbuzi kwetu sisi mbuzi si kitu. Praise the Lord. Si tunaambia watazamaji wetu, si ndio? Mbuzi kwetu kuchoma si kitu, ni kitu ya dakika na tuko na chief chef by the way kwa hii kanisa yetu. Tuko na chef wa kutuchomea hiyo mbuzi si ati tunachoma watu wakuje wakule. Si ndio? Tunawaalika wakuje wafanye nini? Wakule. Dina yetu itakuwa tarehe tano mwezi wa tisa watu wakuje kuku zitachomwa mbuzi zitachomwa hata ngombe tutachoma tutakuja kukula amen kwa hivyo tunawaalika na usikuje bila mavazi ya dina mavazi ya dina sio ya chachu usivae nguo ya chachi hiyo siku unavaa mavazi ya kukuja kukula na sio ati unavaa skati fupi hapana hiyo sio nguo ya dina vaa mavazi ya kwenda kukula. Eh anzaini kujiuliza na kuuliza. Uliza mtu karibu na wewe kwamba mavazi ya dina inakaa na mna gani? Bwana Yesu asifiwe. Haujawahi sikia dina dress? Enda utafute. Enda kwa duka useme do you have dinner dress or do you have dinner suit? Watakupatia. Bwana Yesu asifiwe. Nataka watu wakuje wakikaa dina. Yaani unakuja mahali pale unakaa dina. Kama ni viatu unatembea ukifanya hivi, unakaa kama dina utashikiliwa. Kuja na mwenzako anaweza kukushikilia kusema tembea vizuri maana tunaenda wapi? Dina. Si ni ukweli. Nataka kuona watu wanakaa. Hiyo siku tafadhali, tarehe tano mwezi wa tisa usikuje hivyo vile unafikiria. Watu wanajua mavazi ya dina. Mama next sunday utawaambia mavazi ya dina inakaa namna gani wasibebe vibeti kubwa kubwa hivi wanakuja dina hiyo utakuwa unaenda church praise the lord tunabeba vibeti za kuenda dina kiatu inaenda dina nguo inaenda dina usivunge orie rogo manduli hapa unaniambia unakuja dina hapana hiyo si dina bwana yesu asifiwe Watu wavae mavazi ya kwenda dina kuanzia kwa kiatu mpaka nywele tengeneza nywele yako nywele inaenda dina Nywele haiendi chachi hiyo siku inaenda di dina Na kama wewe ni mke uko na mme njo na mume wako Hata kama endangi kanisa hata kama ni mulevi mwambie hiyo siku baba hautalewa hii siku ya leo tunaenda kuchoma nyama Amen Watu wakuje tukule dina na hata wale wanatusikiliza tafadhali tuvae mavazi ya dina kujeni tukule dina. Bwana Yesu asifiwe. Kujeni tukule. Amen. Kwa hivyo karibisha mtu usiseme mama hakutukaribisha. Haku na hiyo siku sisi tutakuwa live kwa mtandao. Kwa hivyo tunataka kuona watu wameva. Itabidi labda tusijui kutakuwa na asha kwa mlango wa kusema wewe hujavaa kama dina. Enda uvae halafu rudi. Si ndio? So ukitoka kwa nyumba akikisha unauliza jirani do, do I look like dinner? Alafu ndio uto, ndio utoke. Ukikuja kutakuwa na asha, mkaguzi. Maana hiyo siku hata chakula ile itakuwa pale ni buffet. Utakuwa unajisavu. Ushawaisikia buffet? Siku hiyo. Mbona Yesu asifiwe? Kutakuwa pale na vitu ambavyo haujaiona na tutakuwa live kwa mtandao. So unaweza ngoja sisi tuende live alafu uone vile watu wamevaa uvaya haraka ukuje na unaweza chelewa pia. Maana watu wakishaingia mlango utafungwa. Bwana Yesu asifiwe. So tunawakaribisha katika dina yetu wala ambao wako mbali. Karibuni na Mungu aweze kutubariki sisi zote. Haleluya. Praise the Lord. 
Hallelujah. Kwa hivyo ninashukuru Mungu. I want also to acknowledge the presence of my husband. He's in our midst and I thank God because of him he has been so supportive to our ministry. Mungu ambariki sana baba. Amen. Mungu ambariki sana na tunashukuru kwa umbali huu ambao Mungu ametuleta siku hii ya leo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hivyo sasa natamani ya kwamba tukaweze kuingia katika neno la Bwana and I thank God. We are all blessed. Tell somebody you are blessed. Jisungumzie sema I'm blessed. Mary I'm blessed. Mary I'm blessed. Wewe si Mary, useme jina lako. Mary I'm blessed. I'm blessed in Jesus name. Nimebarikiwa kuliko vile watu wanafikiria i am blessed my business is blessed my children are blessed my husband is blessed my marriage is blessed amen, amen. kila kitu chako kimebarikiwa bwana yesu asifiwe kwa hivyo usingoje tu kuambiwa na mtu ya kwamba you are blessed my sister wewe ndani yako jua ya kwamba you are what blessed do not wait to be told najua wa kenya tunangojanga kuambiwa ndio maana Hatuwezi tukakuwa na mtindo wetu wenyewe tunangojanga mitindo za wa na ndio maana sitaki ungoje kwanza utuone live siku ya dina ndio wewe uvae ndio ukuje nataka tu ukuje wewe mwenyewe ujiangalie useme nikivaa hivi na kaa kama kwenda dina then utoke ukuje bwana yesu asifiwe so we are blessed praise the lord we are you are blessed wewe ni mbarikiwa wa mungu why are you blessed You are blessed because you trust unto the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Mbarikiwa ni yule mtu yeyote anayemtumainia nani? Mungu. Asiyetumainia wanadamu. Maana Biblia inasema alaaniwe mtu atumainiaye nani? Wanadamu ama mwanadamu. Alaaniwe. Lakini wewe ni mbarikiwa. Maana unamtumainia Mungu. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia ya kwamba this is my season. And I want God to bless his people. Nataka Mungu abariki watu wake mpaka wasahau. Kutafutana na shida. Watumainie Mungu wa mbinguni. Na kama hata familia yako labda ilikuwa na yale mapepo yaliyobarikiwa maana walikuwa na, wanategemea mashamba yao mapepo yale ambayo yalilaaniwa maana watu walitegemea mashamba na wakakufa kwa sababu ya cases za shamba wanaokufuata wewe ili na wewe uanze kutumainia wanadamu hizo ngome zote leo tunazishusha chini katika jina la Yesu Kristo i want to see blessed people bwana Yesu asifiwe hiyo biashara ndogo ulio nayo the bible says i will bless the work of your hands kwani hiyo sio kazi ya mikono yako We want to see the word of God fulfilled in your life. Bwana Yesu asifiwe. Watu hawata kucheka tena. Watu hawata kukejeli tena. Hawata kuita na majina ambao wamekuwa kikuita nayo. Maana wewe ni mbarikiwa wa Mungu. Praise the Lord. Napenda sana kitabu cha Nehemiah. Wakati ambapo Nehemiah alimaliza kujenga ukuta na walikuja wakaangalia wakasema this is not the doing of men this might be the doing of god lazima mungu ako involved katika hiyo biashara labda unauza handkerchief au unauza njugu wacha waone ukijenga plot Nairobi na waseme a a hii sio kwa sababu ya handkerchief lazima kuna mungu ako anahusika mahali bwana yesu asifiwe this is our season mpendwa wacha ukaa maisha ambao watu wanakuchekelea get out stand up wacha watu waone Mungu may pe- god people see god in you praise the lord Mungu hata toka mbinguni akuja onyeshe utajiri wake yeye kama Mungu anatafuta mtu kupitia kwake praise the lord we serve a rich god where are his riches Lazima tuone huo utajiri. Lazima tuone huo utajiri. I was happy yesterday I met one of my bishops. 
akawa anasema ya kwamba nikamsikia akiniambia Mary natamani tu kukuja kukalia hiyo kiti ambayo wewe unakalia akaniambia kwanza inaitwa jeni inaitwa inakamwambia inaitwa queen's chair so it is not king's chair inaitwa queen's chair bishop utakuja kukalia queen's chair hiyo ni yangu bishop atafute ya yake kwa hivyo akiniona nimekalia my queen's chair anaona huyu dada amebarikiwa and that is what i want people to be seeing you Bwana Yesu asifiwe. Hii kanisa yetu ni ndogo. Na ninaamini kwamba unaweza enda kwa kanisa ile ambayo ilianza like five years back. Ukose kupata zile vitu tuko nazo hapa. Si ni ukweli. Then why are you not blessed? If the church is blessed, lazima wale wanashiriki pale wawe ya kwamba wamebariki, wamebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka nikaona juzi kijana mmoja anakuja kuniambia ya kwamba eh tumeweka zile vitambaa zingine kwa chachi yetu mpaka naona mama hizi zako ulinunua pesa ngapi nikamwambia by the way ile si class yangu hata sitaki kujua bei yake lakini hii yetu ni shilingi 1200 pa mita sema wa tutaweza na hawa ni watu wanalipa church 40000 per month Bwana Yesu asifiwe. Lakini hawawezi wakafikia zile vitu ambazo nyinyi watu wadogo mko nazo. Are you not blessed? Speak to yourself I'm blessed. I'm blessed. This room is called the strong room. Katika strong room wezi pata vitu hafifu. Praise the Lord. Wewe ni mbarikiwa. I want you to clear your mind. Vile huwa unajiona. Vile unasema watu wanani nani anakuona? Praise the Lord. Mungu akaambia akauliza Adam, uko wapi? Akasema tumejificha kwa sababu tuko uchi. Nani amekwambia uko uchi? Bwana Yesu asifiwe. So wewe unaishi maisha hayo kwa sababu unajua wewe ni masikini. Nani amekwambia wewe ni masikini? Bwana wewe unaanza kujitabiria vitu ambavyo Mungu hajakwambia. Bwana Yesu asifiwe. Nani amekwambia wewe ni masikini? confession is power tumejificha kwa sababu tuko na tuko uchi nani amekwambia wewe uko uchi confession is power whatever you confess becomes yourself praise the lord ukikiri kwa kinywa chako mimi ni maskini na unaanza tu kuwa maskini unaanza tu kuishi ma- maisha yenye maskini wanaishi ati maskini wa Mungu Mungu alikwambia kuna maskini hapana mpaka unajiitanisha na Mungu. Mungu mgani huyu ambaye akona maskini? Unajua Mungu ni wengi. Yesu Kristo wa Nazareti ndio mmoja. Lakini Mungu ni we? Mungu ni wengi. Na hata Yesu pia, jina Yesu pia iko na watu wengi. Kwa hivyo lazima ujue kwamba ni Yesu mgani. Hata Yeheshua bado ni jina Yesu. Joshua bado ni jina Yesu. Kwa hivyo Yesu wako ni mgani? Anaweza kuwa ni Joshua ule jirani yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unajiangalia na kusema mimi ni maskini. Lakini kama ni Yesu Kristo ambaye batimayo mwana wa Timayo alimwambia Yesu Kristo mwana wa Daudi. Kusema ukweli Yesu Kristo alikuwa mtoto wa Daudi. Sinataka unijibu. Alikuwa mtoto wa Daudi. But through a revelation. Who is David? David ni nani? David ni mfalme. Na mfalme ni nani? Mfalme ni Mungu mwenyewe. Praise the Lord. Ndio Batimayo mwana wa Timaya akasimama akasema ya kwamba Jesus Christ the son of David. Hakuwa anamaanisha Daudi ule aliyekuwa mfalme wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Alimaanisha mfalme Mungu. Kwa hivyo wakati ambapo unasema Yesu usimaanishe ule Yesu wa Mexico. Kwa sababu ukienda Mexico utapata watu wanaitwa Jehesus. Wanaitwa Jesus kwa kizungu. Kwa ki Mexican wanajiita Jehesus. Bwana Yesu asifiwe. Maanisha Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyeandika maandiko. Yeye ni neno. Define him. I'm talking about Jesus, the word of God, the son of the living God. Na ukiwa na huyo Yesu you cannot be poor. Ask me I will tell you. 
Mimi nilizaliwa katika familia ambayo ilikuwa mwisho. Hata maskini walikuwa wanatuita maskini. Praise the Lord. Lakini nilipotambua kwamba sisi tumejenga kanisa nyumbani. How comes? Hata maskini wanatuita maskini. Inakuwaje? Tuko na huyu Yesu kweli. Nilipomtambua Yesu, I have never been there. Kila macho nyumbani kwetu inaniangalianga mimi. Praise the Lord. Kwa sababu nilikataa nikasema I'm not part of that. Praise the Lord. Kataa iko kunena kuna nguvu. Lazima ukatae refuse. Refuse that's why I'm telling you you are blessed. Speak to yourself I'm blessed. In the morning I'm blessed. In the afternoon I'm blessed. In the evening throughout the night I am blessed. Mimi ni mbarikiwa. Blessings will start locating you wherever you are. Praise the Lord. Kubarikiwa mpendwa sio kuwekelewa mikono. Kubarikiwa sio kubebwa kubarikiwa ni kutembea katika njia ya Bwana. Unaposoma Zaburi moja moja, takwambia mbarikiwa ni nani? Start doing Psalms 11. Praise the Lord. Utabarikiwa mpaka watu watakushangaa. Hallelujah. Now let's go back to the word of God. I've told you you are blessed. You are blessed why? Because you are trusting upon the name of the Lord. Hallelujah. Maana wewe unamtumainia Mungu. Na kuna topic kila ambao nilitamani sana kuintroduce ili tukaweze kuomba kwa sababu gani natamani watu wajue kuomba We have been praying against the spirit of delay katika maisha yetu I want us to move with a high speed High speed ambayo dada yetu ametuambia ni ya highway Highway aiye kongwi zile zinaitwa bumps Bumps utazipata Juja Road ama Jogoro Road barabara kama hizo lakini Mombasa Road ama Thika Road haifai kuwekwa bumps kwa sababu mtu akiwa pale siku moja nikauliza mume wangu supeleke gari pole pole akaniambia hii ni highway tukiendesha pole pole tutashikwa na polisi eh nikamwambia sawa basi tuende so tukawa tu tunapumua tu hivi kwa sababu tuko kwa highway nikatambua ya kwamba highway speed yake ni 110 kilometers per hour Kuanzia hapo kusonga mbele si ati hiyo ndo mwisho kuanzia 110 usiendeshe na 100 kwa highway usiendeshe na 80 lakini tunaambiwa gari yoyote ile inafaa kuendeshwa na 80 kilometers per lakini ukikanyaga highway enda mpaka 110 hakuna askari atakushika praise the lord utamwambia niko highway na sitaki kubondwa na nyuma praise the lord so tumekataa spirit ya delay sisi tunataka tusonge na speed ya highway. Na wale ambao wamekuwa na sisi hapa kwa maombi. You can notice ya kwamba hii kanisa kufikia leo tuko kwa speed ya highway. Praise the Lord. Maana tunapanga dina. Enda uulize kanisa yote hapa huruma kama kuna kanisa inapanga dina. Tuko kwa speed ya highway. Tunaita watu wakuje waku na wakuli chakula hivi. Kuja hiyo siku na kuambia utajua chakula ile ambayo tutakuwa tumeandaliwa. Ndio utajua sisi tuko kwa speed ya highway and we are not talking of money. We are talking of great things. Praise the Lord. Tuko kwa speed ya highway. Kama unajiunga na sisi leo, ujue speed yetu ni ya highway. And we are blessed. Na tumekuwa pia tukikataana na spirit ya fear katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Chochote kila ambacho kinaweza kutuogopesha sisi. Oh, ulitoka katika familia maskini wewe utafaulu kweli. Oh, unaona mahali umeolewa venye kuko. Oh, hizo sauti. Zenye zinaweza fanya tuangalie na tuseme ah, anyway, hatuwezi. Hapana, tunaweza. We can do all things through Christ who strengthens us. Amen. Sisi tunaambatana na neno na pia tukawa tunakataana na roho ya doubt, roho ya wasiwasi. Sisi hatuna wasiwasi. Tulikana viongozi juzi unajua wakati nimesema kujeni tuchome mbuzi nimeona watu wakisha hey, 
Watu wamestuka, si ndio? Viongozi tayari washapanga vile watanunua mbuzi. Kwa hivyo wewe unayokuja kula usikuwe na nini? Na wasiwasi. Sisi tulitoa by Sunday tulikuwa tushakamilisha huo mpango. Tumesema watu wakuje kwa wingi. Maana kia Michael si mbali na sisi. Haleluya. Tunaenda kuchoma mbusi na tunaenda kukula. Kwa hivyo roho ya wasiwasi siku yetu ya dina sisi hatuna na milele yote sisi hatuna. Unajua nashukuru Mungu ili kanisa lilijengwa kwa misingi ya kusherekea. Nakumbuka watu walikuwa wanatuuliza kwani nyinyi kila wakati ni lounging. Lounging. Maana walituona tukikata keki kwa lounging. Tulipofungua hapa tena tukatayarisha keki. Tunajulikana kwa kukula. Na keki zetu si za hapa Uruma. Keki zetu huwa zinatengenezwa huko. Inaitwaje? Mali huwa tunatengeneza. Valentine. Valentine. Mimi sijui huwa na tuna book tu. Yeye ndio huwa anaenda kuleta. Praise the Lord. Na hatuja wai tengeneza keki ya chini ya shilingi 5,000. Na inakuja na, tuna, na pia tafadhali mlisahau kupiga bajeti ya keki. Kwa sababu sisi tumezoea lazima keki tuka Kwa hivyo hata siku ya dina kuja ukikaa cake dress. Aha. Amen. Kutakuwa na cutting of the cake maana hiyo ndo dina yetu ya kwanza. Lazima keki ikue. Tafadhali, hula anashughulikia hiyo budget. Muhakikishe keki iku, ikue. Sio mbuzi peke yake. Tukimaliza lazima tukate nini? Keki maana sisi tunajulikana kwa kukata keki. Praise the Lord. Kwa hivyo hiyo wasiwasi tulitoa ya kwamba hakuna mtu atakuwa na doubt. Na pia na kuombea vile unaenda kutafuta dinner dress uipate bila wasiwasi. Dinner shoes uzipate bila wasiwasi. Maana nataka kuona hiyo siku watu wakianguka. Eh? Tutakuwa tunawashikilia kwa mlango kusema eh usianguke. Eh? Unajua zile ni viatu ambazo watu huwa wanavaa wakienda na usisahau za kuvaa ukirudi. Kwa sababu inakuanga hivi mtu akishashiba viatu zinakuwa mzito. So unazichukua unaweka kwa kichwa wewe unatembea tu hivi. Bwana Yesu asifiwe. Usisahau viatu za chini za kurudi. Ubebe viatu mara ngapi? Mara mbili. Nasema hii ni dinner shoe na hii ni out ya kutoka nikitoka kwa dina. Kwa hivyo sisi hatuna wasiwasi. Hiyo siku utaona kama tumevaa dina dress na dina shoes. Tuki match, tukiingia. Amen. Na tumesema kwamba tutakuwa live kwa wale ambao hawataweza kuja you can support us through our numbers lakini tutakuwa live mtatuona. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na pia tukawa ya kwamba tunabambana na zile roho Ro, zote zile za kuzimu ambazo zinaingia maisha ya watu kuarudisha nyuma kuna makanisa mimi huwa natamani ukiona kanisa vile ambavyo watu wamekata ile tu social distance naamini ya kwamba tunaenda kutafuta mahali na tunapata space tukue na ile social distance ya ukweli wacha ya corona ya ukweli ya kwamba hata ukiangalia tu huyu mtu nikimsongea eh hey, yawa Bwana Yesu asifiwe. Maana nguo yangu peke yake itakuwa imechukua mpaka space kama hii. Sasa Christabel inaanzia wapi? Bwana Yesu asifiwe. That is the church we want. Si ati corona ikuja itupatie social distance. Mm-mm. Utukufu wa Mungu wenyewe utakuwa unatupatia social distance. Utakuwa unafikiria ukikaribia mtu, utukufu unajaa. Praise the Lord. Hiyo ndo kanisa tunataka. a quality church. Na sasa leo nataka tujifunze kumtumainia Yesu. Trusting upon Jesus or upon God. Amen. Kumtumainia Yesu katika maisha. Trusting unto Jesus. Putting your trust unto the Lord. Praise the Lord. You are blessed because you trust unto the Lord. Bible says those who trust upon the Lord are like mount zion a strong mountain ndio wakati nilipo kuwa naangalia mount zion nikafikiria labda ni mrefu kama mount elgon ile ninajua kama mount kenya kama mount ruenzori nikapata kwamba mount zion 
si, hailinganishwi na urefu urefu wa kwenda juu inalinganishwa na strength yake ya chini Bwana Yesu asifiwe ni mlima tu fupi lakini ni mlima ulio na nguvu kuliko milima zote refu Bwana Yesu asifiwe na zimezunguka muji wa Bwana mtakatifu muji Yerusalemu haleluya wanao mtumainia Bwana ni kama mlima zayoni hawatawahi kutingizika watakuwa imara milele praise the lord na sisi tunamtumainia nani Bwana hatutumaini wanadamu na Bwana tunayemtumainia sio mabwana wa dunia hii maana unaweza kuwa unatumainia bosi wako akulipe mshara mwisho wa mwezi na kwambia this is a high time we are trusting unto the lord ambaye anakulipa kila siku ya maisha yako. Haleluya. Anakupatia chakula cha kila siku. Praise the Lord. Ninakuambia tumainia Bwana kwa sababu gani nakuambia tumainia Bwana? Kuna watu kuna roho fulani nataka kudeal nayo kwa wiki hii. Na naamini kwamba inaweza kutuchukua like three weeks to come. Inaitwa reversion sim spirit. Praise the Lord. Hii ni roho ambayo watu wame, ni roho ambayo iko ndani ya watu hata wa Kristo sana sana iko ndani ya wa Kristo. Wale wamemtumainia Mungu alafu wakati wana sense vita. Wakati wanaona vita wanaenda kuungana na watu wa mataifa wawasaidie kupigana vita. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo roho. Nimekwambia nimeanza nikisema ya kwamba mimi Mungu amenituma katika kiwanja cha vita. Praise the Lord. Kukufungua macho ugundue kwamba maisha yako sio maisha tu. Maisha yako ni Kristo Yesu anaishi ndani yako. Kwa hivyo hizi vitu zingine lazima zipeane nafasi kwa ajili ya nani? Ya Kristo. Tabia za kwenu, madhabau ya kwenu nia za kwenu lazima zitoke zipeane nafasi kwa ajili ya Kristo apate nafasi ndani yako haleluya hii roho ya reversion zim tunaikata watu wamemtumainia Mungu na huyu kabisa unamjua ni mtumishi wa Mungu na nimechoka kabisa mimi nimechoka kuona haswa waimbaji nataka kuombea waimbaji zaidi maana roho ya reversion zimi imeingia mpaka kwa uimbaji. Na imetawala na hawaijui vile inaoperate. Praise the Lord. Unapata mtu mpaka anajionyesha kwa mtandao vile sasa yeye ameachana na huyo mme wake na hata hataki aitwe mchungaji, hata hataki yeye aitwe jina lolote. Yako na assignment na Mungu. Nakwambia unaweza fikiria uko na assignment na Mungu na kumbe uliachana na Mungu kitambo sana. Praise the Lord. Mungu ndiye aliyekupatia jina la kuitwa mtumishi wa Mungu. Hiyo assignment sijui umepewa na nani. Kuna uwezekano umepewa na dunia na wewe haujui kwa sababu Mungu amekuinua amekufikisha maha. Mtu akaniambia ukitaka kujua huyu mtu ni mzuri ama ni mbaya wacha Mungu amuinue tu kidogo. Praise the Lord. Na nikagundua kweli roho ya reversion zimi na operate kwa watumishi wa Mungu wengi lakini hawajui na siku ile watagundua watamkana huyo Mungu na vinywa vyao. Praise the Lord. Ni nini kabisa kinaashiria mtu kutoka katika njia ya Mungu? Wao unafikiria uko katika njia ya Mungu. Nataka nikusomee maandiko kuhusu mtu mmoja aliyefanya kazi ya Mungu mzuri na siku zote akifikiria ako na Mungu kumbe hakukuwa na Mungu wakati manabii wa Mungu walikuja kumwambia wewe uliacha Mungu aliwaambia hapana na akaendelea na njia zake mpaka alipofika mwisho na Biblia inasema je matendo yake yote haikuna kukiliwa katika kitabu cha kumbukumbu yalikuwa ni matendo mazuri hayakuwa ni matendo mazuri lakini ni mtu ambaye alianza na Mungu. Aliishi kabisa ma, kabisa maisha mazuri na Mungu. Alifanya kabisa kulingana na mapenzi ya Mungu. Lakini mwishowe hakumaliza vizuri. E Mungu nisaidie nimalize vizuri. Praise the Lord. 
Bwana Yesu asifiwe mpendwa. Unaweza fikiria uko katika njia ya Mungu. Na mtumainia Mungu. Na kumbe uliacha unatumainia wanadamu. Na sasa utajuaje ya kwamba wewe unatumainia wanadamu? Maana maisha ni kiwanja ya vita mpendwa. How will I know I left my God? Bwana Yesu asifiwe. Wacha kuambiwa you are blessed. Umebarikiwa. Njoo upokee baraka. Na kuambia baraka ni zako wewe mwenyewe. Baraka sio za kupokeswa na watu tu. Baraka zako zinatoka kwa Mungu direct. Biblia inasema blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked. You are already blessed. Haupaswi tena kuitana na kusema nataka unibariki. Praise the Lord. If you walk in the ways of God, God will direct you in the ways of the blessed people. Wale watu ambao utakutana nao, ule mtu ambaye Mungu ataruhusu akuguze kama ni kichwa chako, he will be a blessed person. Praise the Lord. Utapata invitation ya blessed people. Lakini kama hautembei kwa njia za Mungu, utaimbatiwa vitu zingine ambazo haujui. And because the spirit of God is not in you, who will guide you? Praise the Lord. Ndio maana unakuja kwanza kulia ho nimetoa sadaka, nimetoa pesa yangu, nimeuza shamba langu, nijenge kanisa ya Bwana, lakini mwisho wake nimekufa kama masikini. Si tumeona wale watu ambao ni watu wakubwa kabisa kwa hii dunia lakini wamekufa watu wadogo kabisa. Mtu alipewa na Mungu jina. Lakini ikifikia wakati wa kifo chake niliona juzi kwa parliament ma MPs wanapitisha bill sisi bill sijui kama ni senate ama ni MP ndio walikuwa wanapitisha bill ya kusema ya kwamba wale ma MP walienda zamani wanafaa kuanza kupewa 10,000 what is 10,000 kwa MP praise the lord unataka hata wewe ufike hiyo level ya kuanza kusaidiwa tena na taifa kwani hawa watu hawaku invest praise the lord Biblia inasema kwamba mtumishi wa Mungu ataacha mali kwa watoto na watoto wa watoto wake. Haleluya. Wa umefanya na government hizo miaka zote. Eti tuliwaona wanakaa kabisa hawana kitu. Sasa wana plead na wafanyi biashara kama sisi revenue yetu increase. Twende tufanye nini? Tuwapatie kitu. Praise the Lord. Hao watu sio kwamba hawaku invest. Kuna uwezekano wengine wao ni wale ambao walishiriki wizi. Corruption. Na Mungu akasema vya dunia ni vya dunia utaviacha hapa. Na wao utakufa bila. Bwana Yesu asifiwe. Sioni kama kuna mtu straight forward ambaye kweli anaweza serve government. Na tena ifike mahali ya kwamba tuanze kumsaidia na ile kidogo ambayo tuko na I don't think if that is right. Praise the Lord chenye ninajua ni kumtumainia Mungu utakufa mtu mkubwa hata dunia italia kwa kifo chako mbona fulani amekufa kama vile tumelia kwa kifo cha papa mbona papa Shirandula amekufa kila mtu amelia mpaka mlevi mpaka mtoto mbona papa amekufa maana ni mtu aliyekuwa anatuchekesha si ni ukweli alikuwa anatupatia afya Lakini si eti wakati ataangeritaya angekuwa mzima retire aende ati, eh ati ule mtu alikuwa anaitwa papa Shirandu lakiwa na ile tumbo kubwa eti alikuona ni venye oneni nyumba yake vile inaka Mtu tajiri ni vile tuliona boma ya papa vile ilikuwa Kwa ni mtu anaweza kufa maskini kweli hapana Maana amejenga permanent houses ame invest kwa boma lake Praise the Lord Wakati Mungu anakuinua mpendwa will you forget that god or you will remain trusting upon him this spirit of reversion zim imeingia ndani ya watu mtu anafikiria anatembea na Mungu kumbe aliacha Mungu miaka zilizopita na unapomwacha Mungu wewe unabaki mkebe mtupu wewe unabaki kitu bure. Na siku moja tukao tunasema Mungu sio boyfriend atakuja kunyang'anya zile vitu ambazo alikupatia. 
atakuachia lakini havitakuwa vya maana katika maisha yako. Lakini Mungu akiwa atazidi kuvirembesha. Amen. Atazidi kuvirembesha. So we have people who have trusted upon God. Kuna watu ambao wamemtumainia Mungu. Kiwango ambacho Mungu amewainua. Na wameachana na Mungu na hawajui kama wameachana na Mungu. I have come today to remind you to trust upon God. Praise the Lord. Hata mpaka watumishi wa Mungu wamemtumainia Mungu na Mungu amewainua. Tuko hapa na mtumishi wa Mungu anaitwa Mfalme Asa. King Asa katika kitabu cha First Kings. First Kings 15 First Kings 15 tuanzie 9 In the 20th year of Jeroboam king of Israel Asa became king of Judah Praise the Lord Whenever you hear Judah Judah means praise Praise the Lord Asa became became the king of praise Yaani mfalme wa kusifiwa Bwana Yesu asifiwe Asa akafanyika mfalme wa sifa Haleluya. Mfalme ambaye aliyesifiwa dunia yote. Mfalme ambaye watu walimjua kwa matendo yake. Hakuwa kama mfalme Jeroboam. Jeroboam alikuwa mfalme wa Israeli yote, lakini Asa akawa mfalme wa kabila la Yuda, Asa naitwa Jehoshaphat. Na kumbuka katika wakati wake, aligundua ya kwamba kuna siri baba yangu hakujua. Unapofanyika mfalme wa Juda. Juda inamaanisha sifa. Wewe hauhitaji kupigana vita. Praise the Lord. Unahitaji tu kumsifu Mungu na vita zinapigwana na Mungu. Haleluya. Na Jehoshaphat akaenda katika vita. Alipoenda vitani akasema I want to do unthinkable. Yale mambo ambayo watu hawakuwahi fikiria, mababa zangu hawakuwahi jua akapanga wate, wa, wacheza vyombo kando akapanga waimbaji kando akapanga makuhani kando akasema mnaposikia kinanda watu wamsifu Mungu watu wapase sauti zao kwa Mungu praise the lord na kiongozi wa sifa akaanza kumsifu Mungu biblia inasema kwamba and the lord set an ambush against the enemies of Jehoshaphat na walipigana mpaka wakati ambapo hao walimaliza kumsifu Mungu walipata maadui wameanguka huku na kule praise the lord utakuwaje mtu wa kusifika na kisha baadaye Mungu akusahau Daudi anasema nilikuwa kijana mdogo na hivi leo mimi ni mtu mzima mzee wa miaka naelekea mauti sijawaiona Mungu akiacha mwenye haki wala watoto wake sio mwenye haki peke yake wala watoto wake Bwana Yesu asifiwe Asa akawa mfalme ambaye Mungu aliinua mfalme aliyesifiwa mfalme aliyetajika kama vile leo wewe na mimi Unajua Mungu kukuinua haimchukui sekunde Wewe kuitwa bilionea mbele za Mungu haiwezi chukua dakika Praise the Lord. Tembea katika njia za Mungu mpendo uone vile Mungu anainua watu. Na just siku moja nilikuwa napiga story na rafiki yangu mmoja nikamwambia nilikuwa kwa shamba langu nilikuwa nimepanda nyanya. So siku ya kuvuna hizo nyanya. Nikapigia rafiki yangu mmoja simu nikamwambia kuja kuja nikupatie nyanya. Akakuja kwa shamba. Tukawa tunapiga story na mwambia hmm, niko na adui wangu. Na kwambia ningekuwa tu na gari ningeenda tu na ni park kwa gate ha? akiingia kwa sababu ninamjua atauliza hii gari ni ya nani imepakiwa hapa ambieni mwenyewe akuja atoe nikasema Christabel nitakupatia kifungu ushike hivi useme Mary gari lako linafaa kutolewa pale Bwana Yesu asifiwe siku anajua nitaendesha gari tukiongea na huyo rafiki yangu nikaniuliza Mary uko na license nikamwambia niko na akaniambia kujia gari nikamwambia unaongea ukweli. Na mimi kwanza nilikuwa naomba nikisema hata nikiwa tu na kavits. Hata kama ni kadogo tu, nikuje ni pale. Penye ninajua yeye huwa anapaki gari yake. 
Bwana Yesu asifiwe. Nilipewa gari yenye nilishindwa hata kuendesha. <laughs> Bwana Yesu atukuzwe. Yaani Mungu akisema kukubariki haiwezi kamchukua siku moja. Na niliangalia huo rafiki yangu nikamwambia wewe unaniambia ni kujia gari. Uko na gari? Akaniambia kujia gari nimeipaki kwa boma. Nikamwambia unadanganya. Tulipofika pale nikajifanya tu wacha niende. Juu nilikuwa sijawahi enda kwake. Nilipoenda nikapata haria. Eh. Hey, gari ambayo nimekuwa nikitamani imeningojea pale. Tukimaliza kukula akaniambia baba nani leta kifungu? Meri gari ndio hii. Enda upak. Nikasema kweli Mungu kumbe wewe kuinua mtu haikuchukui dakika moja. Kwa hivyo mpendwa wacha kungangana na kutafuta baraka. Ngangana na kutafuta kumtumainia Mungu na kutembea katika njia yake. Wewe tayari ni mbarikiwa. Haikunichukua siku moja. Mana I was so anxious kuona kama kweli huyu mama ako na gari yenye andaa kunipatia. Praise the Lord. Si kulala. Asubuhi nilipofika nikamwambia mzee wangu tuende. Tu ati nyanya nikamwambia tuende kwanza kwa fulani ndio turudi tungangane na kuuza nyanya. Tuende kwanza. Praise the Lord. Na kwambia tulirudi kwetu na haria. Mzee akaniambia kifungu ndio yenda upak mali uliza nikamwambia siwezi, siwezi endesha hata kidogo nitabonda magari za watu zote. Bwana Yesu asifiwe. Juu ilikuwa gari kubwa kunishinda. Niliitisha vits na Mungu akanipatia nini? Haria. Praise the Lord. Chunga sana vile unaitisha Mungu mambo. Alinipea nikashindwa kupak. Hiyo gari ningeendesha tu kwa rough road peke yake. Lakini kwa main road hapana. Maana mimi sijui kuweka gari vile ninaweza pitana na mwenzangu nakumbuka siku moja mume wangu akanipatia lori ikawa inakuja nilienda nikapak kando lori ipite ndio mimi pia niweze sasa kuinuka tena praise the lord Mungu ana atakushangaza mimi namsungumzia Mungu ninayemjua he surprised me praise the lord na kama Mungu angeweza kunishangaza kwa historia tu nikipiga story tu na mtu mbona asikushangaze God is able my sister. Wacha kungangana kutafuta Mungu. Unaingia kwa kila pango je hapa kuna Mungu? Je hapa kuna Mungu? Je hapa kuna Mungu? Mungu yupo! Mungu yuko. Mungu yupo kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Mungu yupo akutendee maadui zake sio maadui zako. Achilia maadui za Mungu waone baraka ya Mungu katika maisha yako. Asa kawa ni mfalme. Na Mungu akataka amtumie asa. Praise the Lord. Tunapoendelea kusoma. He became the king of Judah and he reigned in Jerusalem for 40 years. For 41 years, sorry. He reigned for 41 years. Wengi wetu hatujafikisha hata 41, si ndio? Hatujafikisha wengine, si ni ukweli? Kama hujafikisha Asa alianza kutawala kabla uzaliwe na bado anatawala. Na sisi rais wetu wa Kenya huyu ambaye alitawala kwa muda mrefu alitawala 24 years, si Na tukalia tukalia tukalia. Lakini kumbuka wakati wa Asa, Mungu alimpatia nafasi ya kutawala for 41 good years. Praise the Lord. Sio ni baraka ya Mungu. Sio ni kuinuliwa na Mungu. Sio unajiona na unasema kwamba for 41 years si ume invest ya kutosha umeweka kabisa ya watoto wako na watoto wa watoto wako praise the lord his grandmother yani mpaka ametawala mpaka nyanya yake anatajwa hapa his grandmother's name was maka daughter of abishalom asa did what what was right in the eyes of the lord as his father David had done praise the lord unajua tunaona Daudi anatajwa pale lakini kusema ukweli Daudi hakuwa baba wa Asa alikuwa mbabu bwana Yesu asifiwe hakuwa baba yake lakini mbona Daudi anatajwa pale maana Daudi alikuwa mfalme aliyemtafuta Mungu na aliyemtumainia Mungu katika njia zake zote maana tunajua baada ya Daudi kulikuwa na Solomon. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 
Solomon ndiye alikuwa mtoto wa Daudi wa kuza. Asa alikuwa tu kwa generation ya Daudi kama babu yake. Lakini Solomon hatajwi, Daudi anatajwa kwa sababu moja, David trusted upon God katika njia zake zote. Hata wakati angekosea angeconfess na aseme to you alone O oh God to you alone and your holy throne have I sinned Sio kwa mwanadamu nimetenda hii dhambi ni kwako peke yako e Mungu nimetenda dhambi hii Praise the Lord tumtumainie Mungu wapendwa Unapomtumainia Mungu jina lako litatajwa hata mahali ambapo ufai kutajwa Katika historia utapatikana Praise the Lord Asa did what, what was right in the eyes of the Lord. He expelled the male shrine prostitutes from the land and got rid of all the idols his fathers had made. He even deposited his grandmother's maka from the position as queen mother because she had made an Asherah pole. Asa cut the poles down and burned, burned it in the Kidron Valley. Praise the Lord. Kwa nini Asa alipendwa na Mungu? Unajua mimi huona watu wanasema nataka kuvunja madhabahu ya familia. Katika historia ya Asa kuna kuvunja madhabahu. Praise the Lord. Alivunja madhabahu ya maashera. Madhabahu yale ambayo ilikuwa imesimama katika hiyo familia kama muungu. Nyanyake ametajwa pale kwa sababu gani? Nyanyake alikuwa ni mtu aliyekuwa na madhabahu ya miungu, ya maashera. Bwana Yesu asifiwe. Aliweka madhabahu ya ukahaba. Praise the Lord. So kungezaliwa mtoto kahaba katika hiyo familia, ilikuwa inajulikana kuna dhabahu la kikahaba katika hii familia. Haleluya. Na Asa alipowekwa kuwa mfalme, alipochaguliwa kuwa mfalme, alifanya mambo mazuri mbele za Mungu paka akaangusha yale madhabahu. Haleluya. Kumtumainia Mungu. Kumtumainia Mungu. Mungu anainua mtu. Unapomtumainia Mungu, mpendo anza tu leo. Ya kwamba sitaki kutumainia wanadamu nataka kutumainia Mungu. Tuona vile Mungu atakuinua. Na utoe mawazo yako na macho yako kwa wanadamu. Weka macho yako na mawazo kwa Mungu. Mungu atakuinua. Praise the Lord. Nimeona watu wameinuliwa na Mungu. Na nimejiona Mungu akiniinua. Na ninakaa nasema sio mwisho na sijafika na bado nataka kuinuliwa. Na the more I will still focus on God and trust upon him he is going to lift me. Praise the Lord. Ila tu wakati ambapo nitaacha kumtumainia Mungu, Mungu hata niinua. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kujenga kanisa ambalo litamtumainia Mungu. Sio kanisa linalotumainia wanadamu. Sio kanisa linalotafuta ku taka kujua na pia anasema nini kunihusu sio kanisa linalotafuta ndoto kanisa linalotafuta Mungu katika ufahamu wake Ufahamu wa Mungu ni tofauti na ndoto za wanadamu Ufahamu wa Mungu ni tofauti na maneno ya wanadamu Utakapomfahamu Mungu vizuri hata ndoto utakayoota itakuwa na ufunuo wa Mungu ndani yake Haleluya. Utakapofahamu Mungu vizuri, hata ukikutana na mtu atakuwa of a blessing to you. Hatakuwa tu mtu wa kawaida kwako. God will never connect you to someone in vain. Praise the Lord. Utakuwa ukiunganika na rafiki, atakuwa ni mtu wa kukupeleka mahali. Haleluya. Tafuta mpendo, tafuta Mungu. Nataka watu wamtafute Mungu na kumtumainia Mungu. And that is the church I want. Praise the Lord. That is the church I need to raise. Siku moja nikisimama, ninaona watoto wale ambao wamemtumainia Mungu na wamefika mahali. It will be my praise unto the Lord. Nataka kuinua waimbaji. Wale ambao wanamtumainia Mungu katika njia zao zote. Because I know I have that anointing of worshiping God. 
Now I need to raise a generation of true worshippers. Who will put their trust upon the Lord? Na kusema mimi namtafuta Mungu ni mwanaume wa wanaume. Hallelujah. Asa alimtafuta Mungu na Mungu akamuinua. Na kuinuliwa kwa Asa na kupewa hizi miaka zote ya kutawala ni kwa sababu aliamua kuangusha kuangusha madhabahu ya familia yao. Tutakuja siku moja kujifunza kuhusu madhabahu na nitarudilia kusoma pale. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo napambana na roho ya reversion zim katika maisha yako. Haleluya. Asa akamtumainia Mungu katika njia zake zote. Mungu akampatia utawala. Mungu akamuinua, akamwambia na wewe utatawala. Na wewe utainuliwa. Praise the Lord. Na wewe utainuliwa. Trust upon the Lord. You will see how God will lift you. Utaona vile Mungu atakutendea. Utaona vile Mungu atakubariki. Utaona vile Mungu atakuinua. Haleluya. Fungua pamoja na mimi katika kitabu cha Second Chronicles 16. Second Chronicles 16 Tuanzie mstari wake mdogo wa saba. Second Chronicles 16 Hallelujah Before twende kwa Second Chronicles 16 wacha tusome tu turudie ule mstari wa 15 First Kings 15 tusome 16 then tutaenda kwa Second Chronicles 16 The Bible says there was war between Asa and Basha king of Israel throughout their reigns Basha king of Israel went up against Judah and fortified Rama to prevent anyone from having or from leaving or entering the territory of Asa king of Judah Bwana Yesu asifiwe kulikuwa na vita Mungu alimuinua Asa kwa sababu gani Alimuinua kwa sababu aliweza kubomoa madhabahu ya familia and we also need to destroy family altars praise the lord lakini katika njia ya Mungu sio katika njia ya wanadamu maana nimegundua kwamba watu wanaangusha madhabahu kwa njia ya wanadamu uelewe kabisa ya kwamba madhabahu ni tayavunja namna gani what is an altar you need to know what is an altar praise the lord wakati asa alitambua madhabahu ni nini na imewazuia kufanikiwa aliweza kuyaangusha na alipoangusha Biblia inasema kwamba kulikuwa na vita miaka zote. Kulikuwa na vita kati ya Asa na Basha. Praise the Lord. Kulikuwa na vita kati ya Asa na Basha. Basha alikuwa Basha alikuwa mfalme wa Israeli. Kwa hivyo kulikuwa na mvurutano kati yao wawili. Kati ya mfalme wa Yuda na mfalme wa Israeli. Praise the Lord. Na kulipo kuwa na vita vile tu kuko na vita katika maisha yako. Unatumainia nani? Haleluya. Unatumainia nani? Ni roho gani ambayo unakaribisha ndani ya maisha yako? We are dealing with the spirit of reversions. Roho ya reversions ni roho ambayo haitakangi kuambiwa ya kwamba umekosea. Haitakangi kurekebishwa. Na ikikuchukua inakuchukua inakuchukua mbaki inakurudisha zero. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana watu wengi wamerudi zero bila kujua mtu amerudi zero. Haleluya. Hata watumishi wa Mungu wengi, vipawa vile ambavyo Mungu aliwaaminia, zimetoka ndani yao bila wao kujua wamerudi zero. 
Mtu anapokuja kutambua kwamba nimerudi zero, anaanza kutafutana. Na akitafutana kuna watu karibu watamwambia ndugu, naweza kukupeleka, mali unaweza pata nguvu. Wacha kungangana. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu alipokuwa wakati ambapo alikuwa na vita katika nchi ya Israeli na Yuda kukakuwa na vita. Tusome sasa Second Chronicles 16 tuanzie 7. At that time wakati ule walikuwa na vita. Hanani the seer, Hanan the seer came to Asa king of Judah and said to him because you relied on the king of Aram and not on the Lord your God the army of the kings of Aram has has escaped from your hand Bwana Yesu asifiwe because you have relied Bwana Yesu atukuzwe maana umetumainia mfalme wa Syria Bwana Yesu asifiwe maana umetumainia mfalme wa Ashuri Haleluya. Maana umetumainia wanadamu. Pendwa wakati unapatana na vita. Kama kweli ni Mungu aliyekuinua, mbona huyo Mungu asikupiganie? Bwana Yesu asifiwe. Kama ni Mungu ndiye amekufikisha mahali umefika leo, kwani leo Mungu anaweza kukufikisha pale juu na ashindwe kukupigania? Mungu atashindwa kukupigania. Mungu anaweza kukupatia utajiri na ashindwe kukupatia ulinzi wa utajiri kweli. Bwana Yesu atukuzwe. Nabii wa Mungu akamwendea Asa na kumwambia, vile umekosa kutumainia Mungu, katumainia wanadamu. Hey! Baba nisaidie ni kutumainie. Kama ni wao umenidhamini leo kusimama mbele ya watu wako. Help me to trust upon you ili nisije nikapoteza maana wengi wamepoteza bila kujua na kama unataka kujua kwamba wengi wana, wamepoteza na hawajui give me two years to come nitakuuliza yuko wapi fulani Bwana Yesu asifiwe yuko wapi mtu fulani uliyekuwa unamuona akiwa mkubwa sana sasa hivi yuko wapi alipoteza na hakujua kama alipoteza wakati aliingia kutumainia wanadamu na kutaka abebwe na wanadamu akakataa kubebwa na Mungu aliyemchagua alipoteza Bwana Yesu asifiwe Yesu siku moja akatoa wanafunzi wake walipokuwa wanaangalia urembo wa Yerusalemu akawaambia ona haya majengo unayaona na urembo wake siku moja kila jiwe litaondolewa Hakuna kitu kinachomshinda Mungu. Kama ni kuondoa Mungu akona uwezo wa kuondoa. Na kama ni kuweka Mungu akona uwezo wa kuweka. Ina determine na wewe kwamba utasimama wapi. Unataka kuona Mungu akiweka ama unataka mungu, kuona Mungu akiondoa. Aliyekupatia cheo hicho, aliyekupatia hicho kipawa, akona uwezo wa kukusustain mahali pale. Praise the Lord. Nabii wa Bwana akamwendea Asa. Na kile kitu ambacho Asa alifanya, kikamuondoa uweponi mwa Mwenyezi Mungu. Alichukua vyombo vile ambavyo vilikuwa vimedhaminiwa katika nyumba ya Bwana, akavipeana kwa huyo mfalme wa Ashuri. Bwana Yesu asifiwe. Pendwa kabla upeane chochote kile ambacho Mungu amekupatia. Lazima uchunguze. Where am I giving? Hallelujah. Ninapeana wapi? Hata kama ni pesa Mungu amekupatia. Unataka kutoa, angalia ni wapi ninatoa. Praise the Lord. Unaweza kuwa unatoa kumbe unatoa kwa madhabahu ya watu waovu. Unaweza kuwa unapeana kumbe unapeana kwa miungu bila kujua. Na hapo ghadhabu ya Mungu itashuka juu yako. Praise the Lord. Na hapo baraka ya Mungu haita kukujia kwa sababu wewe umepeana. Vyombo ambavyo vilifaa kutumika katika nyumba ya Mungu umevipeana kwa miungu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema ho hii ni kanisa ambao mama yangu wanaenda. 
hata Asa alipeana na akasema kwamba can I make a treaty with you because my father made a treaty with your fathers. Nani alikwambia? Nani alikwambia kwa sababu baba zako walikubaliana na hayo madhabao ya kwamba hata wao hukubaliana na hayo madhabao. Nani alikwambia? Mungu ndiye aliyekuita. Haukuitwa na madhabao ya baba yako. Uliitwa na dhabahu la Mungu. Utumike kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Eh hey, Mungu atufungue jamani. Mungu atufungue tuone ukweli. Mungu atufungue tujue ukweli. Mungu atufungue tukose kupotea. Tumutumainie yeye. Daudi anasema katika kitabu cha Zaburi 20, mstari wake mdogo, ya kwamba others other people hope or they trust in chariots. Others trust. Praise the Lord. Where is your trust? Wewe unatumainia wapi? Maana wengine wanatumainia farasi kwa ajili ya vita zao. Wengine wanatumainia watu. Na je, wewe unatumainia nani? Haleluya. Mtumishi wa Mungu akaambiwa kwa sababu umetosha tumaini lako kwa Mungu, umeliweka tumaini lako kwa wanadamu. Mungu amechukua moyo wako ameweka mahali pale kwa wanadamu. Praise the Lord. Wakati unatoa tumaini lako kwa Mungu, ukiliweka kwa wanadamu, maana yeye Mungu atakusaidia, atatoa moyo wako kwake na ataweka kwa wanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana kila wakati Daudi alikuwa anasema baba ni heri nianguke hata kama nimekosa mara ngapi. Heri kuanguka mikononi mwa Bwana kuliko kuanguka kwa mikono za maadui ama wanadamu. Ju wanadamu watakurarua vipande vipande. Lakini Mungu atakuhurumia. Haleluya. Hata wakati Asa alishindwa katika vita. Ama wakati alidumu katika vita angemurudia Mungu na mwambie Mungu nimedumu katika vita kwa muda mrefu niondolee Mungu angemhurumia na angemuondolea Lakini yeye alienda akaweka tumaini lake kwa wanadamu na cha kushangaza ni ya kwamba alipoweka tumaini lake kwa mwanadamu enyewe wanadamu walimsaidia They will help you Bwana Yesu asifiwe lakini kumbuka generation yako itakuwa haina dhamana Walimsaidia asa maana walifurahia kuona amewaletea vyombo vya nyumba ya Bwana, vyombo vya nyumba ya kifalme, asa alibeba vyote akapeleka. Wakafurahia kuona vyombo vya kifalme. Wakafurahia kuona vyombo vya nyumba ya Bwana. Na wale ni mataifa, wanaenda kuvitumia vibaya. Wakavitumia katika mambo yao, na Mungu akagadhabika, Mungu akawa na ghadhabu akamkataa Asa. Ijapokuwa ni mtu alikuwa amefanya matendo mazuri mbele za Mungu. Pendwa chunga sana ili usipoteze nafasi yako. Juzi nikawa nasungumza na mama yangu mmoja akaniambia kuna familia huku UK mamu ilikuwa imejitolea kabisa kusungumza kwa sababu ya marriages. Ikawa imejitolea kabisa kwa encourage marriages na marriages mingi sana zilipata kusimama imara kwa sababu ya hii familia. Naye shetani aliingia katika ile familia akaisambaratisha. Praise the Lord. Kwa hivyo wakati wote unapofanya kitu, wakati wote ambapo unaona Mungu amekuinua, chunga sana. Chunga sana katika maombi. Chunga sana usimwache Mungu. Chunga sana usianze kuangalia na macho ya kawaida. Maana Asa aliporudi kwa macho ya kawaida, ali seek help from his fellow king. Praise the Lord. Akamsahau Mungu. Alitafuta msaada kwa mwanadamu, akasahau kutafuta msaada kutoka kwa Mungu. Haleluya. Mungu atusaidie wapendwa. Mungu atusaidie wapendwa. Na hata mpaka wakati nabii wa Mungu anakuja kuambia asa ya kwamba kwa vile umeacha kutumainia Mungu umetumainia wanadamu huyu mfalme Asa hakuwahi murudia Mungu tena Praise the Lord Turuke 29 nabii wa Mungu akamwambia kwamba for the eyes of the Lord 
rage throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to you to him praise the lord mpaka mtumishi mungu anamwambia macho ya mungu na hata mimi pia leo nimekuja kukwambia macho ya mungu inaangalia huku na kule kuona wale ambao wanamtumainia katika haki ili akaweze kuwasaidia to strengthen them ili awatie nguvu ili katika hizo vita wasipate kuanguka Bwana Yesu asifiwe haleluya eh hey, Mungu atusaidie wapendwa macho ya Mungu yanaangalia pande zote macho ya Mungu yanazunguka huku na kule kuona ya kwamba ni nani anayenitumainia ili nipate kumsaidia. Haleluya. Daudi akakuja katika mstari wa saba wa Psalms 20 akasema kwamba some trust in chariots, some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Haleluya. Wengine wanatumainia farasi. Lakini sisi tutaliitia hata sio kutumainia tu tutalitia jina la Bwana Mungu wetu Praise the Lord River of Life Christian Fellowship huruma sisi tutalitia jina la Bwana Mungu wetu wakati watu wanatumainia wanadamu wakati watu wanatumainia watu wakubwa ma God Father sisi River of Life Christian Fellowship huruma tutalitia jina la Bwana Mungu wetu Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu aliye na shida jamani. Tunataka tuliitie jina la Bwana. Haleluya. Kuna mtu ako na shida, tunataka tuliitie jina la Bwana. Tuone huyo Mungu kama yeye huwa anaibisha watu wake. Mungu aibishi watu wake jamani. Mungu aachi watu wake wanaomtumainia. Mungu awezi akakaa mbali na sisi tukimuita. Nimeona nikimuita Mungu nikiwa na marafiki zangu na Mungu akaitika. Nimeona nikimuita Mungu nikiwa na familia yangu na Mungu akaitika. Haleluya. Leo asubuhi mamangu mzazi akanipigia simu akaniambia mama, nashukuru Mwenyezi Mungu najua vile umeamua kumuitia Mungu. Andi yako amepokea uponyaji kasema thank you Jesus. Haleluya. Andi yangu ni mtu ambaye hata hamjui Mungu. Lakini mimi niliamua kumuitia jina la Mungu kwa ajili yake. Na mama yangu amenitolea ushuhuda akasema nimeenda kwa andi yako akaniambia Mungu amemponya. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema najua Mary ananiombea na Mungu wake ameniponya. Haleluya. Maana niliamua kulitia jina la Bwana Mungu wetu kwa ajili ya magonjo ya my aunt na nimemuona akitenda ni jambo lipi lile ambalo unaona kwamba ni ngumu sana kwa Mungu hawezi tenda nimerudi nikakwambia kwamba asubuhi nilipoamka sikuwa najisikia mzima lakini wakati nimeingia katika nyumba hii nikaanza maombi yangu ya morning devotion nimeona Mungu akinipatia afya tena haleluya praise the lord ni lipi hilo ambalo ni ngumu kwa Mungu Na tukishirikiana katika maombi ni jambo lipi linalomshinda Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusimame miguuni mwetu. Tuliitie jina la Bwana. Najua kuna jambo linakusumbua. Asa alisumbuliwa na huyu mfalme aliyekuwa anaitwa Basha, mfalme wa Israeli. Lakini naye akasahau akaita jina la mfalme mwenzake ili akaweze kumsaidia na ghadhabu ya Bwana ikawa sana juu maana Mungu alikasirika kwa sababu ya Asa. Maana ni Mungu aliyempatia utawala wa hizo miaka arobaine na moja. Hakuwa mwanadamu aliyekuwa amempatia huo utawala. Nataka uinue sauti yako kwa Bwana mwambie Mungu, Baba kama nimekuwa kama kuna wakati nimewahi tumainia wanadamu, kama kuna wakati nimewahi tumainia miungu, kama kuna wakati nimekimbia kwa wanadamu nikasema wanisaidie. Baba naomba msamaha mbele zako na kuanzia leo nataka nianze kukutumainia wewe ili Mungu wangu nisije nikapotea njia. Maana mwisho wa asa tutakapoendelea tutakuja kujua kwamba huyu asa alimalizia wapi Eh hey, yes roho ya revision zimdani ya watoto wako roho ya kuturudisha nyuma roho ya kutufanya tukae kana kwamba hatumjui Mungu wakati ambapo worshipers wanaabudu nataka uende mbele za Mungu mwambie Mungu si
baba usiruhusu nirudi nyuma jehova usiruhusu nianze kutumainia wanadamu katika maisha yangu eh hey, yesu we bila nimeanza kukutumainia baba wacha niendelee kukutumainia kama ni fedha ndizo ninazotaka neno lako linasema fedha na dhahabu ni mali yako nisirudi nyuma baba nisirudi kutumainia wanadamu nisirudi kutumainia miungu nisirudi kutumainia silaha za dunia Yesu ena mbele za Bwana fungua kinywa chako kwa ajili ya Kristo fungua kinywa chako unapokaribishwa uimbaji Fungua kinywa chako kwa ajili ya Bwana. Fungua kinywa chako mwambie Mungu nataka kukutumainia. I want to trust upon you Lord. Nataka kupeana tumaini langu kwa Bwana leo. Ili nisije nikarudi nyuma. Roho ya revision zimsitaki tena. Maana imeingia ndani ya watumishi wa Mungu wale wanamjua Mungu kwa kweli. Hey Yesu. sauti yako kwa mabuu bwana tegemee bwana asante bwana hii ni watu sauti yako kamwambie bwana kwa hilo neno naomba tunikafunguliwe bwana nipiganie bwana
Tangulia kupigania asa Katika ufalme wake Hivyo hivyo unapo mtumainia mungu Ataweza kukupigania Na kama vile asa alivyo tembea na mungu Na kacha njia zake Tunaomba mungu Atupatia hekima Atupea marifa Ili tusije tukaacha njia za buwana Yesuwe Shilo Ninapotaja shilo It's an altar of solution An altar of a solution Hey Yesu anapeana suluhisha mbalo wananamu Manakitari wameshindo kupeana Yeye anapeana Lipi jamba mbalo ninamushinda mungu jamani mpendua We bless the Lord We bless the Lord Ninajua mungu wamesikia maombi yako Mungu hata kuwacha Iwapo uta mtumainia Daudi anasema kwa kumtumainia mungu Mungu hakuwa imuata Na hata akasema watu wanatumainia wanadamu Wengine farasi lakini mimi nitalitia jina labuana Hey, yesu wetu Tutakapo endelea na hayo mafunzo kwa wiki hii Kutaka kujua vile mtumishu wa mungu waliacha njia ya buwana Wacha iwe ni ombi lako kwa mungu Mimi usiniache ni yache njia yako baba Usirusu ni toke kwa mapenzi yako Usirusu ni tembe kando na njia yako sekunde hata moja Kama kubarikiwa kwa mungu ni kwa kwa mungu Kama kuinuliwa kwa mungu ni kwa kwa mungu Na kama wawa hauja ni bariki ni heri ni si barikiwe Hey Yesu Kama hauja ni pa watoto ni heri ni si kuwe nao Baba ni ishi kukutuma inia Kama hauja ni pa gari wacha ni fe bila gari Baba nataka ni kutuma inia mbaka misho ya dunia Nataka ni kutuma inia mbaka misho ya dunia Kama uponyaji wangu hautoki kwa kwa ni heri ni si pone baba Mana nataka uponyaji unaotoka kwa kwa Mungu hata kuacha mpendwa Mungu anangalia moyo Mungu anangalia moyo unao mtumainia Vile tutu meona mtumishu wa mungu na biwa buwana nasema Jicho la buwana linangalia huku na kule kuona yule alie mtumainia mungu ili ya kaweze kumsaidia River of Life Christian Fellowship leo tumtumainia mungu Tuone kama hata tuleta kwa mahali ambapo tunataka tuwe Sante mungu wetu Sante Jehovah Tunapo katika kuwa katika iyo hali Labda kuna mtazamaji wetu Ama miongoni mwetu kuna mtu ambaye haja mkiri mungu Baraka za buwana zinambatana na buwana mungu mwenyewe Na kama hauja mkiri mungu katika maisha yako Takuwa na kudanganya ya kwamba utakuwa na baraka zake Mungu hapeani baraka zake mali ambapo yeye hayuko Niposa yesu wakasema kwamba chakula cha watoto hakipeanwi Kwa wale ambao wakonje Zinapeano kwa wale ambao wakondani Kwa watoto Kwa hivyo uko mali pale labda hauja mkiri kristo kwa buwana na mkozi wa maisha yako Ili tuweze kubarikiwa Ili mungu wa kujaza na roho wake mtakatifa mbae ata kuongoza Ukose kwa ili usitoke katika njia yake Lazima uwe ume mkiri kristo katika maisha yako Ngependa tuombe tu ombi hili nyuma yangu Kama uko miongoni mwetu naeza inuwa mkono Na pia urudia ili ombi nyuma yangu Kwa mba sema buwana yesu Na pia wala ambao wako nyumbani Na pia sisi tunaeza wasaidia Tuseme buwana yesu Na jambele zako Na kiri mimi ni mwenye dhambi Na itaji msamaha Kupitia damu ya kota katifu Na omba ondoleo la dhambi Katika maisha yangu Nisafishe Nitakase Nioshe Nifanye niwe wako Futa jina langu Toka katika kitabu cha mauti Liandike jina langu Kwenye kitabu cha uzima Uzima wa milene Asante yesu Kwa kuniokoa 
na kunifanya mmoja wa kundi lako asante yesu kwa kuniokoa na kunidhamini katika ufalme wako asante yesu kwa jina la yesu kristo tunaomba na hata kuamini wacha nikapate kuomba baba mungu na kushukuru kwa ajili ya wanao ambao umekupokea wala ambao wako mbali na wala ambao wako hapa ndani na waombea neema na rehema na baraka zako ziambatane pamoja nao ile roho ambayo ilimuingia mfalme Asa aliyekukiri na ukamuinua kuwa mfalme na ikapata kumuingia na kumuondoa akaanza kutumainia wanadamu isipate nafasi katika maisha ya watoto wako wacha wakutumainie wewe wacha wakukimbilie wewe maana maisha ni kiwanja ya vita wakati wote baba wanapokuwa katika vita waliitie jina lako vile Daudi anasema tunali tia jina la Bwana Mungu wetu. Wanapolitia jina lako baba wape kibali cha kupata ushindi katika vita zao. Asante Mungu wetu. Na hakuna hata mmoja ataweza baba kuondolewa katika kifungo ambacho umemwekea. Kifungo cha Roho Mtakatifu. Wacha wakawe baba watoto ambao wanatembea na kuongozwa na nguvu zako. Winuliwe Jehova na uabudiwe. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kushukuru. Amen. Tunapokuwa katika hiyo hali ningeomba tu tukaweze kumtolea Bwana matoleo yetu, sadaka zetu. Naomba tukapewe kikapu cha sadaka ili tukaweze kumtolea Bwana ili tutamatisha ibada yetu kabisa tumeenda mbele ya masaa. Toa tu sadaka yako, matoleo yako tukapate kuyaombea katika jina la Yesu Kristo. Tuamini na tuombe kwa ajili ya matoleo. Baba Mungu na kushukuru kwa ajili ya sadaka hii ambayo tunatoa mbele zako ikawe ya baraka katika nyumba yako ikawe ya ushindi baba atako wala ambao wanaotoa Mungu uwabariki tena zaidi na zaidi wasikose watoto wako maana hii nyumba imefanyika nyumba ya baraka kwa wengi nao pia wanaotoa baba sadaka zao wacha Mungu baraka zako zikaambatane pamoja nao kanisa lako linaponawiri watoto wako ndio kanisa wacha baba ukawa nawirishe pia wao katika njia zao wasio na kasi fungua milango ya kazi wanaotamani ndoa baba wapatie ndoa wanaolia kwa ajili ya watoto hii ni madhabahu inayoitanishwa na jina la shilo wacha wapokee watoto wao kwa utukufu wa jina lako walio wagonjwa Mungu wangu wacha neno lako likawaponye waliopoosa Mungu kawainue tena na ukawazidishie kibali chako asante mfalme kwa ajili ya matoleo yetu na pia tunapotamatisha ibada hii Mungu kapate kuwa pamoja nasi kaambatane pamoja nasi wakirudi manyumbani kwa baba waende na baraka waende na ushindi waende na uzima wiki hii baba na watangazia baraka mahali popote watakapokanyaga wataitwa wabarikiwa wa Bwana asante ni kwa sababu wewe ni mwaminifu na ni katika jina la Yesu Kristo kristo tunaomba na hata kuamini sema amen wacha tuchezewe kipende kote tunapomtolea bwana matoleo yetu na karibisha waimbaji tukaweze kuchesa kwa ajili ya bwana piga makofi yako kwa yesu Tutaenda tutaenda na Yesu tutaenda 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 na Yesu tutaenda twende twende na Yesu jamani haleluya yawe hakika tutaenda tutaenda na baba tutaenda 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 na Yesu tutaenda twende twende kwa baba
Acha witu kanyake Etu kanyake Etu kanyake Acha witu kanyake Kanyaga 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 Kanyaga
Mungu tunasema ni asante maana tumeona wema wako mchana wa leo. Jina lako libarikiwe na linuliwe milele. Baba angalia mwanzo mwisho wetu siangalie mwanzo wetu. Tunataka tumalize vyema. Tunataka tumalize kwa ushindi. Tunataka tumalize baba na rehema zako juu ya maisha yetu. Na zaidi ya yote baba tunataka tumalize na wewe. Maana yote yule anatembea na wewe anatembea kwa mwangaza. Yeyote yule anatembea na wewe baba anatembea na mkono wako. Wewe ni taya miguu yetu. Wewe ni kila kitu chetu baba. Tunakuhitaji baba utushikilie mkono hasa wiki hii ambayo tumeanza siku ya leo. Baba tusaidie hata wale ambao wamepatia maisha yao mikononi mwako baba. Mungu ambaye unasahau maovu ambayo tumetenda, uwasaidie. Wasaidie watende mema. Wasaidie baba wasiwaze maovu. Wasaidie baba washike neno lako. Ukawaongoze baba. Tuma malaika wako juu ya maisha yao. Wasaidie kwa kila kitu ambacho wanafanya. Kumbuka wale ambao wamekufa moyo. Si wewe ni mganga wa waganga. Si wewe unaganga mioyo baba. Sugange zile mioyo ambao zimevunjika. Suinue zile nafsi ambazo zimeshushwa chini. Maana unatuambia ya kwamba unainua wale ambao wamekuwa mavumbimni. Unawaweka wakae na wafalme. Unaweka wakae na malkia. Baba tutembe na sisi. Tusaidie baba. Na kila sila ambayo itarushwa kinyume na maisha yetu baba Tunayanyamazisha, tunayakata, tunayaribu, tunayangamiza Mchana wa leo hazina mamlaka juu ya maisha yetu Wewe ni mungu ambayo unatunza maagano Sumetuahidi ya kwamba ukiwa pamoja nasi baba Hakuna yuli atakuwa kinyume na sisi Tembea na sisi baba Tunatamani baba kila siku tushike vazi lako Tunatamani kila siku tukuite na uitike Tunatamani kila siku baba Tukuitishe chochote baba na utupatie Manu mesema tutakuitisha mkati utupatie mawe Baba wewe si mungu ambaye si umuaminifu Wewe ni muaminifu Unatupenda kama watoto wako Nunatujalia mema Tuwe na sisi baba siku ya leo familia zetu tunakabidi mikononi mwako baba Tutimizie ya leo chambayi tunaitaji Maana wewe nduna peana baba Uliumba bingu na nchi Tupatie chakula Tupatie mavazi Feather na dahabu ni zako Tusizikose baba Na hatuta sahau baba Manu mesema ya kuamba Tunafaku kumbuka wea mbu na tupatia mali Wea mbu na tuwezesha baba kupata feather Tutarudi mikononi mwako baba Na shukrani kutoka mioyoni mwetu Asante mungu Uimuidiwe nupewe sifa milele Na ni katika jina safi la Yesu Christo Tumaomba tukiamini May the grace And the love of God And the fellowship of the Holy Spirit Be with us now Barikiwa Kama kuna mtiote nataka kumuona Pastor Mary Uneza msubiri tu muone Ni free Sawa Ni free Ok Hakuna malipo Mungu anatupatia bure na tunapeana bu Haya Karibuni